Hi, this is Koshik Ranjad here with our weekly immigration show, and Brian's here as well. So, Brian, do you have any um, questions for me, or what other questions have we been getting? I hear a lot of clients asking if it's necessary or required to have an attorney for the interviews. Do they need to hire an attorney to represent them at an interview with USCIS, especially right now? Yeah, so it's not required to have an attorney um, at the interview. What's happened is there was a uh, memo that was passed in September that has really changed things. Is happening now with USCIS is if they deny an application, then for most cases, if you're out of status, you're going to get issued a notice to appear to appear in deportation court or put into removal proceedings. Therefore, even the cleanest cases can have problems, issues, or surprises, especially in today's climate. So it's important to have representation to protect you in the event that a surprise happens, the officer uh, is not following the law, and to make sure that there's no misinterpretations that happen that could lead to a denial. Ok, lo, lo que le hice la pregunta al abogado, me dijo si hay preguntas recientes que la gente nos ha hecho, le dije que una de ellas es, ¿es necesario contratar los servicios de un abogado para la representación de su caso ante inmigración, ya sea a las entrevistas o cualquier noticia que tenga que aparecer usted ante una oficina y ante un oficial de inmigración, ¿es necesario contratar a un abogado para que lo represente? El abogado dice que no es un requisito para el procedimiento, pero que es sumamente recomendable que usted contrate los servicios de un abogado para representarlo y estar con usted en el momento de la entrevista. Uh, hace hincapié que no es un requisito, pero sí es recomendable que, que lo acompañe a usted a la entrevista el abogado, sobre todo por el clima actual que estamos viendo, como por ejemplo en el video anterior hablamos sobre un nuevo memo o un nuevo anuncio de inmigración respecto a las noticias para aparecer y es para la gente que no tiene estatus el cual uh, recibe una negación a su vez va a estar recibiendo una noticia para aparecer ante inmigración y ser puesto en remoción del país por ese tipo de clima y ese tipo de decisiones que están ocurriendo actualmente es sumamente recomendable que lo acompañe un abogado a la entrevista a, a usted uh, dice la frase que dice Even, inclusive los casos más limpios pueden tener problemas o sorpresas, entonces siempre es recomendable que lo acompañe usted un abogado ante un oficial de inmigración para procurar que se estén haciendo las cosas de acuerdo a la ley y salvaguardar su bienestar. All right, we want to thank you for tuning in to our weekly immigration show. Tune in next week, Wednesday at 12. We'll continue to provide you with great information and see you next week. Muy bien, les damos las gracias a los que nos están viendo en vivo y nos vemos la siguiente semana, el miércoles, aproximadamente a las 12 del día. Uh, muchas gracias por su tiempo y nos vemos la siguiente semana.